like a light lighting up in the dark you make it right i forgot how to act it's so classic every time you make me nervous and i lose my words it's been a while since i forgot hello guys aaj ek nayi journey shuru kar raha hu aur ye hai station kesar bangalore aaj ja raha hu pehli baar train se goa और ये है ट्रेन रानी चन्नम्मा एक्सप्रेस जो कि जाती है बेंगलोर से मिराज जंक्शन जो कि है महाराष्ट्र में अब रात के 10 बजे इसके खुलने का टमें समय है और गोवा के पहले जो लौंडा जंक्शन है वहाँ पे पहुँचेगी सुबह में साढ़े सात बजे और ये है यशवंत स्टेशन और हम लोग की ट्रेन जो है एकदम राइट टाइम खुली है बस बीस मिनट लगी यहाँ था उसने में जंक्शन पे ट्रेन जो है डेढ़ घंटे लेट है और ये है धारवाड़ जंक्शन और आगे है लौंडा जंक्शन और ट्रेन जो है कई डेढ़ घंटे लेट थी पहुंचने का टाइम था साढ़े सात बजे और पहुंच रहे हैं नौ बजे तो अभी हम लोग जाना है गोवा तो अब यहाँ पे देखता हूँ कि बस मिलेगी या ट्रेन अगर ट्रेन में जगह मिलती है तो ट्रेन से ही जाना बेहतर होगा क्योंकि ये दूसरा अगर वाटरफॉल का सीन मिलेगा और ट्रेन का जो है एक्सप्रेस में काफ़ी बढ़िया था ट्रेन काफ़ी साफ़ सुथरी थी वाशरूम वगैरह भी काफ़ी साफ़ सुथरे थे और लेकिन ट्रेन जो है डेढ़ घंटे लेट हो गई है तो हम लोग गोवा पहुंचने में लेट होगा एक ग्यारह बजे यहां से मड़गांव के लिए ट्रेन है और उसमें जगह मिल जाती तो उससे जाएँगे नहीं तो फिर बस का ही ऑप्शन है और छोटा सा जंक्शन है ये लौंडा जंक्शन ज़्यादा यहाँ से ट्रेनें भी नहीं गुजरती हैं तो अभी जो मेरी ट्रेन आने वाली है करीब एक ग्यारह बजे है क्योंकि ट्रेन जो है आज एक घंटा लेट भी है उसको हम लोग को फाइन मिलेगा इसलिए हम लोग बस पकड़ने जा रहे हैं तो हम लोग को ऑटो मिल गई है से रामनगर जाने के लिए और आ गए हम लोग रामनगर बस स्टॉप पे और छोटा सा बस स्टॉप है यहाँ से मुझे लोकल बस मिलेगी मड़गाँव के लिए और रामनगर बस स्टॉप से हम लोग ने बस पकड़ ली है और वो बस लगे हैं अस्सी रुपये हम लोग जाएँगे मड़गांव बस स्टॉप और 10 बजे बस को लिए करीब दो घंटे का समय लगने वाला है मड़गांव जाने में जब हम लोग रामनगर से चले थे तभी आदमी बस में बैठ गया था और पूरा पिए हुए हैं और बहुत बेहोश है तो इससे जो कंडक्टर और ड्राइवर जो है मिल के उतार रहे हैं बस से और ये हम लोग की बस है कर्नाटका रोड ट्रांसपोर्ट की और देखिए हम लोग को बस बदलनी पड़ी है और उसके चलते हम लोग के बस पर एक डेढ़ घंटे लेट हो गई चलिए सफर में इस तरह के हम लोग का ट्रेवलर के लाइफ में ऐसा सब होता रहता है ये है एंट्री पॉइंट तो अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ दिन के बज रहे हैं दो और हम लोग पहुँच गए हैं मड़गांव बस स्टॉप पे सामने ही नौतारा रेस्टोरेंट में खाना खाया है जो कि खाना काफ़ी बढ़िया और सस्ता भी था और हम लोग जा रहे हैं बस पकड़ के कनकोना और ये है मड़गांव बस स्टॉप और हम जा रहे हैं एसी बस से कनकोना इसका फेयर है सिर्फ चालीस रुपया फाइनली आ गए हैं अपने होटल में जो कि है फाइन गेस्ट हाउस और पलम बीस से सिर्फ तीन सौ मीटर के डिस्टेंस पे ही है इसलिए इसमें एट फिफ्टी रुपीज़ में मुझे रूम मिला है एसी रूम और यहाँ का वाशरूम है काफ़ी नीट एंड क्लीन है और बड़ा भी है काफ़ी और टेबल भी है और आ चुके हैं हम लोग अपने होटल में सामान रख दिया है अब जा रहे हैं पलम बीच की तरफ जा रहे हैं साउथ गोवा के सबसे फेमस बीच पलम बीच पे और आ गए हम लोग बीच पे कनकोना में इस पर लिखा हुआ है
और ये है पालम बीच साउथ गोवा का सबसे कमर्शियल बीच है समझ यहीं से आप कैकिंग वगैरह बुक कर सकते हैं पूरा कैकिंग बुक करने के लिए स्टैंड अप पैडल के बज गए अच्छे तो ये है नजारा पालम बीच का तो देखिए अब यहाँ पे सनसेट हो रहा है तो सनसेट होने में तभी करीब 40 मिनट बाकी है और ये सनसेट के समय में है नजारा है गोवा के पालम बीच का और देखिए ये लोग जा रहे हैं कैकिंग के लिए देखिए ये ये लोग भी कैकिंग करने जा रहे हैं हम लोग बेंगलोर से गोवा पहुंचे और ट्रेन से हम लोग आए लौंडा जंक्शन फिर वहां से दो दो बार बस चेंज करके हम लोग पहुँचे हैं गोवा लेकिन वो एक्सपीरियंस मुझे अच्छा ही लगा क्योंकि गर्मी में काफ़ी दिक्कत हो गई है और बस का भी ट्रैवल चार पाँच घंटे का हो गया अगर आपके मड़गांव की ट्रेन मिलती है बेंगलोर से तो उससे आप आ सकते हैं नहीं तो आप बेंगलोर से डायरेक्ट बस से आप गोवा आ जाइए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है पालोम बीच की जिसे मैं वहाँ का मसाज पार्लर भी दिखाने वाला हूँ इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ये वाला वीडियो आज यहीं पे समाप्त करता हूँ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा